Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikizaji unazidi kutegea 95.0 Iqra FM idha iliyo tofauti leo kupenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na karibu katika kipindi Islamic Finance basi msikizaji mambo ndo hayo. Uh, basi moja kwa moja tuelekee upande mwingine wa studio tunaye akhi Faisal naona pale ana mgeni anajiuliza mgeni ni nani alafu pia tutaweza kuzungumzia kuhusiana na mada ya customer care msikizaji moja kwa moja basi bila kupoteza wakati niweze kumpaza kipaza sauti akhi Faisal asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilman nafi'an warzuqna bi ikhlasa fil qawli wal 'amal wa wafiqna bi rahmatika bima tuhibbu wa tarda. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam kama ulivyoashiria alhabib Shuaib leo kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu tuna furaha sana kuwa katika studio na ndugu yetu rafiki yetu na expert katika mambo ya customer experience ama customer customer service ndugu ambaye kwamba leo tuko na bahati kuwa naye anaitwa Fidelis na yeye ako na tajriba ya miaka mingi katika uh, banking na hasa katika uh, customer service na bila kupoteza muda nitakuwa ni mwenye kumkaribisha baada ya kumshukuru kwa kuwa kutenga muda katika schedule yake ambayo kwamba ni busy na akawa ni mwenye kujumuika na sisi jumamosi ya leo kwa faida yako mpenzi msikilizaji sasa ndugu yangu uh, Fidelis karibu katika kipindi asante na bila kupoteza muda najua wewe ni umebobea ama wewe ni, ni expert katika masaili ya customer service na masaili ya customer experience ni yapi umemwandalia mpenzi msikilizaji siku ya leo asante uh, sana ndugu yangu Faisal uh, na pia kwa watazamaji uh, wasikilizaji wetu uh, kuna mambo kadha wa kadha ambayo labda pengine tungetaka tuweze kuangalia siku hii ya leo uh, kuhusiana haswa na mambo ya customer service uh, kwa sababu customer service kwa ukweli ndio tunasema ni kama ni uti wa mgongo katika mambo ya banking industry Uh, kwa hivyo kwa leo ningependa kwanza kuweza kujulisha uh, ile role uh, kuhusiana na mambo ya customer service alafu kuna jambo kubwa ambapo tukiingia katika mambo ya customer service hatuwezi uh, kuepuka ni mambo ya grievance handling ama wakati ule ambapo mteja anakuwa yuko na matatizo uh, anafaa kufanya vipi ili aweze kushughulikiwa alafu tutaangalia pia vile vile wewe kama mteja wakati ule ambapo unakuwa kwamba huko na matatizo ama unapokuwa kwamba huko na maswali uh, unafaa kutumia taratibu gani uh, ili uweze kupata usaidizi uh, katika benki zetu uh, alafu vile vile labda pengine utakuwa kama ushauri uh, kwa wale wenzetu ambapo wako katika ama wanafanya huduma za mambo ya customer service uh, ni kipi ambacho wanaweza kufanya ili waweze kuboresha Uh, mambo yao zaidi na kwa kila wakati iwezekane kwamba uh, mteja anakuwa yuko na furaha. Na kabla kabla labda tuingie zaidi tuingie deep labda ningekuwa vizuri utueleze i complete eh, ambapo kila mara unasikia malalamishi ni hapa na pale. Mm-hmm. Je, kwa mtizamo wa ki, wa ki customer experience complete ni nini? Aha, asante. Sasa Uh, ningependa kwanza kabla sijaingia kuweza kufafanua kwanza complaint ni nini ningependa kwanza tuweze kuelewa uh, role ya customer service uh, katika mambo ya benki inakuwa kwamba inafanya nini uh, na labda pengine uh, kwa wale wazungu wanasema layman's language tunasema customer service department inakuwa ni ile ya kupatiana value added services uh, uh, kwa katuli kwamba mteja anakuwa uh, amepata huduma katika bank fulani mm. na jambo kubwa haswa ambao anafaa kufanya ni kuweza kusikiza malalamishi uh, ya wateja wao uh, na unajua unapokuwa kwamba unasikiza malalamishi na unakuwa kwamba haujaweza uh, kuyasuluhisha basi inakuwa kwamba haina umuhimu wote kwa hivyo kuna kusikiza 
uh, kusuluhisha na pia vile vile kuweza kuwapatia uh, taarifa mwafaka ambazo zinahusiana na mambo ya zile huduma ama uh, lile jambo ambao wanakuwa kwamba wamelalamikia na vile vile waweze kwamba wanaweza kuhakikisha kwamba wameza kusuluhisha kila kitu vile inavyotakikana. Kwa hivyo kwa kifupi ndio tunaweza tukasema kwamba uh, ni ile role ambayo imeweza kupatiwa customer service department. Alafu kuja kwa swali lako ambalo umeongelea kuhusu mambo ya complain ambapo linakuwa ni donda sugu wakati wowote utakuwa unasikia kwamba niko na complain uh, niko na shida lakini sijaweza kusaidiwa. Sasa ningependa pia vile vile kuweza kuifafanua Uh, na nafikiria tukienda katika dictionary tukweza kuangalia ule utaratibu ama vile jina hili liweza kufafanuliwa uh, kwa ufupi tunaambiwa tu kwamba inakuwa kwamba ni statement uh, ambayo inakuwa kwamba umetofautiana na masuala fulani kwa hivyo unaweza kuwa pa, labda pengine pale unakuwa kwamba haujaridhika na kitu Uh, inaweza kuwa pia vile vile tunasema ni accusation uh, kwa sababu labda pengine unakuwa kwamba hauna ile uh, taarifa Uh, kuhusiana na jambo fulani na pia vile vile tunasema inaweza kuwa ni objection ambapo tukisema objection inakuwa ni kama ambaye unakuwa na ugumu fulani labda pengine kuweza kuelewa jambo moja ama lingine ama unatofautiana na yale mambo ambayo unaelezwa kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba complain inakuwa kwamba ni kitu ambacho kinaweza kutokezea ama matamshi ambayo anaweza kuwa yanatokezea kwa sababu ya upungufu ya jambo fulani ambalo ulikuwa unatarajia na linakuwa kwamba haujaweza kulipata vile ulivyokuwa unataka so katika huu wakati utakuwa kwamba unasikia kwamba labda nimenyanyaswa labda nimeonewa ama jambo hili sikuweza kufahamishwa vizuri uh, kwa hivyo sikubali nalo kwa hivyo wakati ule unapata kwamba unasema kwamba wacha nijaribu kuweza kutafuta njia ya kuweza kueleza uh, ama kuweza kulalama na unakuta wakati mwingi labda pengine kulalama tunaifanya uh, kwa njia ambayo si uh, mwafaka ambapo unakuta labda pengine unaenda kwa rafiki yako unakuwa ukimweleza kuhusu swala lile na inakuwa kwamba hana uwezo wa kuweza kukusaidia Uh, nafikiria kwamba hapo labda pengine nimeweza kufahamisha uh, wasikizaji wetu vizuri. Hapo ume, umetaja nukta muhimu sana kwamba labda aliyekuwa na, lala, na hiyo complaint uh-huh. na hayo malalamishi huenda aka, akawa ni mwenye kupelekea mtu ambaye kwamba labda haizi msaidia. Ndio. Aketi pale barazani ama pale mtaani nasema ile benki ni benki mbovu, ile benki haifai wale wale customer I mean, wale wafanyikazi ama staff wa benki kama ile wana kiburi labda ni wajeuri labda 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 kuna masaili mengi ambayo kwamba uh, yule ambaye kwamba atakuwa na complain labda atakuwa na sasa je ni njia gani labda tunaweza tumia kama mimi nikiisi kwamba niko na, 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 na niko na malalamishi niko na complain nime nimedhulumiwa nimekosewa nimefa, nimefanya kitu ambacho ma benki imekiuka hadi ambayo kwamba iliweka je ni taratibu gani nafaa nifuate ili complaint kama ile yangu iwe ni yenye yenye kusikizwa na ku, ku, kutatuliwa kama ulivyoashiria Aha, asante ndugu yangu Faisal. Uh, sasa tukiweza kwanza kuweza kulaba pale kufafanulia njia ambazo unafaa kutumia uh, ililepo unapokuwa kwamba uko na matatizo uh, kuhusiana na huduma ni lipi ambalo unafaa kufanya. Ningependa kwamba labda pengine nijaribu kuchambua Uh, baadhi ya mambo ambayo labda pengine uh, yanasababisha wateja waweze kuwa uh, wanalalamika. Na moja wapo kubwa utapata tunasema ni mambo ya poor service na employee behavior. Ambapo tukiangalia mambo ya poor service kuna vile wewe kama mteja uh, unataka uweze kupata huduma fulani uh, unapokuwa kwamba unatembe, uh, unatembelea benki. Lakini ukifika pale unakuta kwamba uh, vile matakwa yako yalivyokuwa Uh, ya kwa mama tarajiwa unakuta kwamba hawezi kutimilishwa sasa wakati ule tayari itakuwa ni njia moja ambayo tayari itakuwa imeanza kuleta mambo ya complain uh, behavior pia vile vile mpapo tunaposema behavior ya staff wale ambao wana handle uh, masuala kama yale inakuwa pia uh, kama challenge kwa sababu unapata kuna wale ambao labda pengine uh, hawaku Uh, tumiki vizuri uh, tunasema they are serving you with an attitude and at uh, the moment unakuwa kwamba unaona kwamba unakuwa served with an attitude kama mwanadamu utaona kwamba kuna upungufu fulani na utaanza kujiuliza uh, 
kwa, kwa, kwa kulingana na uzoefu katika kazi wakati mwingi unakuta watu wanasema kwamba labda pengine wanao na sina hela ndio manake analidharau lakini ningependa kusema kwamba haimaanishi kwamba unapokuwa kwamba hauna hela na yule mwingine yuko na hela uh, kuna tofauti ikikuja katika mambo ya kupata huduma katika benki nafaa kuwa ni kitu moja ambayo ina cut across the board kwa hivyo nina pesa sina pesa uh, huduma inafaa kuwa moja kuna chanzo kingine pia vile vile unapata kwamba labda pengine uh, product ambayo ulikuwa unategemea inakuwa kwamba ni of low quality ambayo labda pengine haijahitimia uh, vile ulivyokuwa unakusudia sasa labda pengine siku ya kwanza ulipokuwa unataka kuipatiwa ile product ilikuwa tu ni mambo yamefanyika haraka haraka na baada ya kufanyika haraka haraka baadaye ndio unakuja unagundua kwamba la ile nilipatiwa si lile ambalo nilikuwa nakusudia. Utapata pia vile ile kuna speed. Tunaelewa kwamba watu wetu kwa wakati huu ama kila mtu yuko mbioni. Sasa kama unakuwa kwamba service unapatiwa inachukua muda, uh, kuna wale ambao unapata labda pengine wanaenda unakaa kwa banking hall dakika salasini Uh, inakuwa vigumu labda pengine ni mtu wa biashara umefunga biashara yako umefika pale dakika 30 inakuwa ni ngumu kwa hivyo unapata pia ni matatizo kuna mambo ya pricing katika products kwa sababu ni service ambayo unakuwa kwamba una apply uh, kuna vile vile pia cost ambazo zinakujia sasa labda pengine unakuja unagundua baadaye kwamba kuna vipengele fulani ambazo labda pengine si kuambiwa na ninapoangalia vipengele <laughs> vinaandikwa na ile fine fine phone hauwezi soma mpaka utafute ile wanaita magnifying class ndio ndio na hizi ndio zile clauses ambazo kombo wakati mambo yameenda zenge mnenge mambo yameenda vile si ndivyo ndio unaanza kuonesha kwamba hii clause iko katika katika hizi agreement ndio ah uh, si eti kwamba ile inakuwa inafanywa kusudi ili kuweza kufichwa mm. Uh, lakini kwa vile tunavyosema kwamba ni terms and condition ambayo unapata iko na mambo mengi vipengele vingi. Kwa hivyo uh, vizuri na kwa kwamba kama inawezekana wakati wote kabla ujengea katika mkataba chukua muda uh, ili uweze kwenda kuelewa zile terms and condition. Na natumai katika benki mingi uh, hapa nchini utapata kwamba kuna mahali ambapo kuna lounges ama meeting rooms ambapo mteja anaweza kakaa ili akaza kujielimisha katika mambo ya terms and condition na pia vile vile mtu ambaye anayatoa huduma uh, kwa kawaida ukimuuliza atakuwa na uwezo kuweza kukufafanulia na atakueleza kwamba kuna vipengele moja mbili tatu ambavyo vinasema hivi na endapo kwamba utakuwa hatujafuatilizia basi kutakuwa na matatizo fulani ambayo atakayojiri kwa hivyo inakuwa vizuri sana kuweza kuangalia nafikiria nimeshataja mambo ya attitude na pia kuna wakati mwingine unapata pia wale watenda kazi ambao tuko nao pale uh, ni wajeuri Uh, na kwa kawaida mimi wanasema endapo kama mtu umeenda kazi uh, kuwa umeenda pale kufanya kazi na moyo mmoja endapo uko na matatizo yako tunasema kwamba uh, wacha matatizo nje ingia ndani katika ofisi yako fanya kazi vile inavyotakikana uh, ikifika jioni endapo utaona kwamba yale matatizo yako ambayo ulikuwa umeacha pale nje utakubeba na nayo urudi nayo nyumbani itakuwa vyema ukifanya vile kwa sababu kumbuka unapoingia pale unaenda kufanya kazi pale ndio mahali ambapo mkate na siagi yako inatokea sasa hauwezi taka leo upatiwe mkate na siagi kesho twende tukupatie mkate kavu ama kesho kuto ukute ni chai peke yake. Kwa hivyo lazima pia ulinde mahali ambapo wewe mwenyewe unakuwa kwamba unafanya kazi. Kwa hivyo ni vizuri sana watu wanapoweza kuangalia mambo kama hayo. Alafu unapata pia njia nyingine ambayo inakuwa kwamba inaleta matatizo, unakuta kwamba hauna uh, ile choice of selection. Labda pengine umeenda mahali lakini hauna uwezo labda pengine kuweza kuchagua kama ni products uh, ama services uh, kulingana na uvile unavotaka lakini sasa unapata kwa sababu labda pengine ulikuwa umeambiwa kwamba benki fulani nzuri unasema tu wacha tu niingie katika hiki kidumbi ni sawa sawa tutajua mambo uko mbele lakini unapofika kule mbele unakuta kwamba mambo yanakuwa magumu zaidi uh, alafu pia vile vile wakati mwingine tunalalama lakini haimaanishi kwamba lalama zenyewe ni za uhakika ama ni vipi inaweza kuwa tu kwamba tuko tu na labda pengine some difference in opinion labda pengine mambo ambayo ninayokueleza na wewe yale ambayo unataka kusikia yanakuwa si uh, yale ambayo ulikuwa nakusudia sasa tunaambiwa customer is always right customer is always right ndio tunakubali uh, lakini pia saa zingine mimi mwenyewe pia mwenye ni mteja mahali fulani na ninapoenda 
pia lazima aweze kuangalia if i say kwamba customer is always right lazima pia aweze kujua uh, am i right at all given times ama pia kuna wakati ambapo tunakuwa na upungufu na unapata kwamba kwa sababu ya hiyo statement tunakuwa kwamba tunaibeba kwamba customer is always right inatupatia matatizo kwa maana yake utakuja uh, na wewe utakuwa unajua kwamba i'm always right lakini ukichukua muda uweze uh, kuelewa ni yapi wakati mwingine unakuta kwamba si hivyo vile uko na kusudia na tunapata kwamba ni jambo la kawaida uh, endapo unajipata kwamba uko katika makosa ni vizuri kusema samahani haitakuwa kwamba ti imekupunguzia chochote lakini ni kuweza kukubali kwamba labda pengine leo mimi nilikuwa mkosa uh, na naomba samahani hautakuwa mtuduni hautakuwa mtuduni kikwenja yote ushaona alafu kuna jambo lingine ambalo pia linasababisha mambo haya kulalamika ambayo tunasema ni hidden cost um, kumekuwa na mazoea ambapo utapata kwamba labda pengine wakati ambapo unaenda kutafuta huduma uh, mtu anaona kwamba uko na haraka sana ya kuweza kupata huduma kwa hivyo anasema uh, badala ya kukuambia kila kitu vile nitakavyofanya uh, vile vipengele ambavyo najua kwamba uh, ni changamoto kwangu ambavyo itakuwa vigumu sana kuweza kuuza product fulani uh, wacha ni vimeze mate alafu tutajua huko mbele kama kama vile wa Kenya anavyosema tutajipanga uh, wakati ile kesi imekuja unaona sasa inakuwa kwamba ile ni kosa kubwa ambalo tunafanya na unapata kwamba kuna matatizo kama yale ambayo yanakuja kwa hivyo ile mteja habainishii kwamba hii labda cost yake itakuwa hivi na hivi na hivi inakuwa yeye hajui kabisa inakuwa kwamba hajui kabisa uh, na endapo kwamba anakuwa kwamba hajui unajua sasa itakuwa inampatia matatizo kwa sababu kila wakati uh, kuna vitu ambavyo tunaita kama statement ambapo unapata ni teknolojia ambayo tunachukulia kitambo unajua mambo ilikuwa kwamba unatumaniwa uh, kwa post office unaenda kule unaenda unachukua lakini siku hizi tuna embrace mambo ya technology kwa hivyo unatumaniwa e statement ukishapata e statement uh, ukiangalia unakuta kuna shilingi moja hapa kuna sumni na unajua mteja ana haki kuuliza kwa nini ukanikata sumni na siku ile nilipokuwa nakuja kwako kwa haukunuelezea kwamba kuna sumni ambayo inafaa kukatwa kwa hivyo sasa unapata kwamba kuna kuwa na lalama ambazo zinaweza kuja kutoka hapo kwa hivyo inakuwa vizuri pia uweze kuchukua muda na tunasema pale katika terms and condition ukiweza kuzisoma vizuri vitu kama hivyo utaweza kuvielewa shaona pia ukivisoma ndio utaweza kuuliza na itabainishwa alafu ujue kama uta utasaini ile contact ama hautasaini inakuwa vizuri zaidi na pia vile vile tunasema kwamba uh, benki ni mingi na si lazima kwamba ukienda mali pamoja utaamua kwamba hapo ndio utaweza kupata huduma uh, kuna wale ambao wanasema window shopping it's always right maybe kwenda katika benki moja kwenda kwa nyingine uweze kujua huyu ananipatia nini huyu vile vile ananipatia nini ni gani ambayo itakuwa kwamba inaweza kunisaidia kwa wakati ule. Na endapo utaona kwamba hii ndio inanifaa, mm. utakuwa unajua kwamba ninaingia katika mkataba huu mm. na matarajio yangu uh, ni moja mbili tatu ambayo nakusudia nitaweza kupata. Sijui kama umeelewa kutoka hapo. Hapo nimekuelewa na tumeshukuru nadhani uh, mpenzi msikilizaji kwanza ame, ameweza kufaidika na kufahamu kwamba uh, kuna kuna department ambayo kwamba inashughulikia hasatan malalamisho katika benki kama zote iwe ni benki online hasatan hizi sheria compliant ama islamic islamic bank na pia umeeleza vitu ambavyo kwamba vina vinasababisha mambo kama kwa hivyo tunaweza chukua tama la maji upate tama la maji tukirudia ama tukirudi tena utakuwa ni mwenye kutueleza katika bank ama katika islamic bank zile specific eh, grievances ambazo kwamba wewe unazipata ama nyinyi mnakuwa ni wenye kuzi kuziangazia ni zipi alafu tutakuwa ni wenye kumfaidisha mpenzi msikilizaji alhabib shweb Naam shukrani sana akhi Faisal pamoja na mgeni wetu basi msikizaji kama alivyokuambia akhi Faisal tutapata tama la maji alafu tarejea baada ya muda usiku mrefu lakini kabla tujaondoka ningependa kukutangazia kuhusiana na vifo kuna vifo viwili ambavyo vimetokea vifo kwanza ni kifo cha mgeni Musa mke wa marehemu Ali Bwana mtoto wa mzee Musa Mwera na Asha Musa wa Makande huko Mombasa marehemu rasaliwa msikiti wa Riadha majengo baada dhuhur kifo cha mgeni Musa mke wa marehemu Ali Bwana mtoto wa mzee Musa Mwera na Asha Musa wa Makande huko Mombasa marehemu ataswaliwa msikiti wa Riadha 
majengo saa saba saa dhuhuri. Alafu ya pili ni kwamba tunasikitika kutangaza kifo cha Megi Mrabaksha Amwinyi Hamisi wa Embu Town ni kaka yake khatibu wa Mbitini Kitui Arafa Mwinyi Hamisi wa Makindu na pia ni cousin yake Hussein Hassan wa Mashbas na pia ni cousin wa uh, Marabakash Abdul Aziz wa Pumwani hapa Nairobi alafu ni kazini yake Chief Famau wa Nairobi na marehemu mamake ni Nuru binti Marqbesh anti yake uh, Megi ni Fatma Kaki uh, Mera Baksh wa Makindu marehemu rasabiwa msikiti wa Stadium Embu na kuzikwa makaburi ya Waislam huko Embu baada ya asiri tunasikitika kutangaza kifo cha Megi Marabaksh mwenye hamisi wa Embu Town ataweza kusaliwa baada ya asiri hapo kesho basi msikizaji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwani sote tutatoka kwa Allah na kwake tutarejea basi tupate tamaa hilo la maji alafu tutarejea baada ya muda so kwa mrefu usibandoke okay, ulipo لو ان العمر ميزانا ما المكيان اهلت اللي طلع لما من ان اعوام فتاملت جلست افكر فيما يذكر حين يقال مش شايف الكاف دي ليه كويس ان تشابليزا سو اي ثينك تو كيرودي بلايس لن تذكر الا الاعمال اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى هنا اثارنا لاني اكون شاي انتظر الفرصه حتى تؤذى بي بل اصنعها بالاصرار الملتهب اه ممكن مسكيزه مسكيزه كده لو جت كل لايف اون اير باللوم وبالعاتب ايه اما كما سيفو ميت مايكروفون يا مر وقليل من من ذكر حين يقرا رحم الله فلان كان وكان وكان لا تذكر الا الاعمال اعمارنا اعمالنا وبها جريب 95.0 هو اللي كما يتقبل نمضي وتبقى بنشنغوليه حتى بنشنغوليه اعمارنا اعمالنا اوكي وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى هاي صار صار اه اكون شوتي تو كوميرشال بريك كدوغو بعد لازا تشيلين اي ثينك تبقى صار ايامك تزدان سنين لا تسل الايام متى ابدا بالتغيير الان فخير الوقت الان يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين اه اوكي هو كنا كان لايف كنا سنتاتوا هو اللي كنا كان فيسبوك لايف اه اوكي امارنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى هنا كم ورا كتن ساعه كم ورا كوسكيزا اعمالنا هاي انت كنت تقول لي بتاع وتميت مايكروفون يا نمضي وتبقى هنا يقاس العمر بايام ام اعوام فتاملت جلست افكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان 
وكان 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 لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكزاجو نزيدك وتقيا تسا تانو نكتا سفور اقراء اف ام اذا إليو تفوت إذا ينو كبندا كواجدي الله سبحانه وتعالى نكاريبو كتيكا وامو نينجيني كبندي إسلامك فاينانس مسكزاجي يكوي مكاتيكا دكا خمسين ناني بادا يا سامبيلي رسي بلا كبتزا وقتي موجا كوا موجا نمرجي شيكي بطا ساوتي أخي فيسل إلي توزي كويندليا نمادا ليو يا كاستوما كيا نعم فضل يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا سنة الحبيب نذاني مجينيت وشا بطا تاما لماجي na na kama tulivyo mm, request kabla tuende eh, break kidogo ni kwamba atuelezee zile specific cases lakini kabla tuende kwa specific cases nadhani ingekuwa vizuri ndugu yetu rafiki yetu Fidelis kama utakuwa ni mwenye kutuelezea mtu akiwa na complain ni channel gani anafaa kutumia Ah uh, asante sana bwana Faisal. Uh, nashukuru umepata kopo la maji. Sasa tunaweza tukaendelea. Sasa kwa kaida katika mambo ya banking industry, uh, tunasema kwamba mambo ya customer service ndio uti wa mgongo kwa sababu kama hauwezi kusikiza uh, wateja wako, unapata kwamba unakuwa na challenge na hauwezi kuweza kuimprove katika mambo ya services na products zako. Kwa hivyo kuna wakati ambapo unakuwa kwamba unajisikia huko stranded uh, unaona kwamba huko na complain lakini sasa unashindwa uh, hii complain labda pengine inaweza kuipeleka wapi ama inaweza kupata usaidizi vipi Nama. kwa hivyo kuna baadhi ya njia ambazo wateja wetu wanaweza kutumia uh, ili kuweza kuangalia ama wakati ambapo wako na matatizo uh, wanaweza kutumia channel hizo ili kuweza kupata usaidizi na moja wapo ambayo inakuwa kwamba inatumika zaidi ni pale kwa customer service desk mm. uh, endapo unakuwa kwamba umeingia katika banking hall ama katika branch yako mm -hmm. na kwa benki nyingi kwa kati unapata kwamba wanasema they are branchless mm -hmm. ambapo kusema ina kwa branchless inamaanishaje kwamba unaweza ukatembelea banki branch yote mm -hmm. uh, bora tu ni ya benki mm -hmm. na utakuwa na uwezo kuweza kupatia sikio au kuweza kusikia si ati kwamba um, labda labda ukifafanua okay, okay, branchless ndio bimana kama mimi nimefungua account yangu kule Kisumu ndio na branch yangu itakuwa ni ile ya Kisumu kabisa lakini nikiwa na complaint naweza kuja labda naweza kuja labda Kenya Tavern naweza kuja pa labda Tomboya naweza kwenda labda labda Upper Hill Ah uh, hiyo inawezekana ndio maana yake tumesema kwamba ni branchless. Kwa hivyo ulifungua account yako ukiwa Kisumu no. ni kwa sababu labda pengine ulikuwa unafanya kazi kule ama wewe ni mkaaji wa Kenya uh, wa huko mambo ya Kisumu. No. Lakini sasa uh, ukahama kutoka Kisumu ukakuja Nairobi. No. Uh, unapokuja Nairobi na kwa kwamba uko na matatizo. No. Haitamaanisha kwamba lazima uweze kurudi mpaka kwa branch yako Kisumu ili uweze kupata usaidizi. Lakini unaweza ukaingia katika tawi lolote ambalo lilipo Nairobi no, no. ili uweze kusema kwamba ningeomba kupata usaidizi kwa sababu ya jambo moja ambalo niko nalo. Na nitakupatia labda pengine mfano mmoja wa ucheshi. No, no, no. Uh, labda pengine uliweka pesa huko kwa Kisumu no, no. na ukapatiwa kile chombo ambacho tunajiita ATM no, no. ili ya kutoa pesa. No. Lakini unakuwa na uwezo gani? Ukitoka Kisumu kuja Nairobi no, bado no, utapata no, pesa. Sasa unaona hiyo ni njia moja ya kusema kwamba ni branchless. No. Lakini ingekuwa mambo si branchless no. uh, unajua ingekuwa kwamba unaenda tu kisumu na ni kisumu kule kule ambapo unaenda wakapata pesa ndio alafu unajua pia kuna wale ambao wanasema wakati mwingine unapata kuna wateja wengine wakiona watu wanatoa pesa katika ATM wanafikiria kwamba hiyo ni pesa yao sasa anaingia aende atoe aende yake kwa benki aseme ni keni pesa sitaki mtuweze kutoa lakini jambo la ucheshi kidogo kwa hivyo hiyo tukisema kwamba ni branchless tumesema kwamba unaweza kaenda katika tawi lolote na unaweza kupata usaidizi na kwa kawaida huwa tunasema unaenda pale kwa customer service desk mm. uh, wanakuwa kwamba wako na ujuzi mm. wa kuweza 
kusikia uh, matatizo ya wateja mm. na vile vile kuweza kuona ni njia gani uh, mwafaka ambao anaweza kutumia mm. ili waweze uh, kusaidia katika mambo yale lakini pia vile vile unapoingia katika branch unapata kwamba kuna different structures kulingana na benki tofauti tofauti mm. lakini ile ambayo tunasema ni standard utapata kwamba kuna mtu ambaye tunamuita operation manager mm-hmm. alafu kuna pia vile vile ambaye mtu ambaye tunamuita branch manager mm-hmm. kwa hivyo inategemea na uzito wa swala lako mm-hmm. labda pengine kama unaona swala lako ni zito sana uh, unaweza kama ukaenda kwa operations manager ukiona kwamba operations manager labda pengine ataweza kunisikiza mm-hmm. uh, unaona ni vizuri labda pengine uende katika uh, office ya branch manager lakini kwa kawaida mimi husema mm-hmm anzia kutoka chini mwelezee yule mtu wa customer service kwamba niko na kitu moja 1 uh, 2 uh, ambapo niko na tatizo hapa sijui naweza kupata usaidizi gani uh, wakati mwingine unapata kwamba tunakumbilia labda pengine ofisi kubwa alafu baadaye unakuta kwamba yule mtu ambao yule muona kule chini ukamwacha ndio yeye mwenyewe ambaye anakuwa na uwezo kuweza kukusaidia sasa ni vizuri uh, kwanza tuanzie na yule mtu ambaye yuko chini eleza matatizo yako atajua yeye kulingana na uwezo wake ataweza kujua kwamba labda pengine hili wacha nikutume katika operations managers office ataweza kukusaidia ama hili wacha nikupeleke katika branch managers office ataweza kuwa na uwezo kukusaidia kwa hivyo hiyo inakuwa ni avenue moja na inakuwa vizuri kwamba wakati tu tukienda katika uh, benki nyingi unapata kwamba kuna ile visibility ambapo unaingia unapata kuna vibandiko ambavyo vimewekwa inasema labda pengine hii ndio desk ya customer service hii ndio ofisi ya nani kwa hivyo inakuwa vizuri uweze kuangalia uh, hizo vitu alafu uweze kuwa na uwezo na pia vile vile nasema kwamba inakuwa kama ni changamoto uh, kwa kila banki kueleza kuwa ku, 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 na uwezo kwamba uh, wamefanya labeling clearly ambapo customer akiingia hawezi kuwa na uwezo labda pia kwanza kusumbuka anaenda moja kwa moja na anajua ni wapi anafaa kwenda uh, kupata huduma alafu kuna pia vile vile um, njia nyingine ambayo na kwa kwamba imechukua umuhimu sana ama imekuwa imetia fora sana ambapo tunaita ni contact center ambapo kwa contact center utapata pale katika zile uh, zileaflets ambazo unapatia kuhusu mambo ya products utaelezwa kwamba ukiwa na tatizo uh, piga namba fulani utaweza kupata usaidizi kwa maana yake pale unapata kuna uh, wahudumu ambao kwa wakati mwingi wanakuwa kwamba wanafanya kazi 24/7 uh, ili kuweza ku Uh, elewa matatizo ya wateja ni yapi na pia vile vile kuweza kutafuta njia ya kuweza kuwasuluhishia. Kwa hivyo nambo utazipata pale uh, na kwa wakati huu uh, ni inakuwa kwamba namba mingi ukipiga zinakuwa kwamba zinakutoza ada kulingana na services zama uh, ile tunasema ni uh, the network uh, charges zinakuwa zinaply. Kwa hivyo wakati mwingi ukiwa unapiga haimaanishi kwamba itakuwa bure lakini kuna kiwango ama ada ambacho utakacho patio kwa leo. Kwa hivyo kwa mteja pia inakuwa vizuri ba, wakati ule ambapo unapiga jaribu pia kuweza kufupisha mambo yako ili unapopiga isikio kwamba unatumia hela nyingi ili kuweza kupatia malalamiko. Kwa hivyo contact center inakuwa ni avenue moja mzuri ambapo katika contact center utapata kwa wakati huu mengi ziko na WhatsApp channel ambapo unaweza kutumia kama chat. Ukiingia pia vile vile, vile katika website unapata kwamba kuna live website chat ambapo customer anaweza kuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika website kama uko kwa ofisi yako na utapata kuna mhudumu pale ambao unaweza ukachat na yeye. Lakini kuna kuna perception kwamba labda ukituma hizo live live chats au live website chats ama labda WhatsApp chats ile speed ama umuhimu ambao kwamba zile complaints zinapatiwa ni tofauti na mtu kwenda katika tawi. Je, mm-hmm. hiyo ni kweli ama ni perception ambayo kwamba uh, uh, kwa pande nyingine nitasema tu labda pengine ni perception. Uh, kwa sababu uh, wakati mwingi si eti kwamba inamaanisha kila complaint ambayo uko nayo lazima uende kwa branch. Ndio maana yake unapata kwamba watu wana invest katika technology ili kujaribu kusuluhisha uh, matatizo yale ya ule mteja. Kwa sababu tuangalie labda pengine ni kama siku ya Jumamosi unafaa kuwa unapumzika. Uh, uamue saa kutoka mahali ambapo unaishi kuja mpaka town ama kwenda mpaka mahali ambapo branch yako iko ili uweze kwenda kupata huduma. Labda pengine kwenda na kurudi kama una kambali labda pengine shilingi mia kwenda mia kurudi inakuwa shilingi mbili. Ukifika pale unakuta labda pengine tatizo ambalo ulikuwa nalo linasuluhishwa na dakika moja ama dakika mbili. Inakuwa kweli uh, ni value for money inakuwa kwamba si value for money. Lakini sasa ndio maana unapata kuna kwa wengi wakati huu tunakuwa kwamba tunatumia huduma ya WhatsApp. Unapata ukiongea pale na WhatsApp utaelezwa. Lakini ningependa pia kufafanua kwamba kuna baadhi ya vitu ambazo labda pengine ukitumia njia zile hauwezi kupatiwa. 
Uh, kwa mfano labda pia umetumia WhatsApp unataka ulize salio lako katika account ni shilingi ngapi inakuwa vigumu kuweza kupatia huduma kama ile ambapo utaambiwa labda pia umepiga namba fulani ndio tuweze kukusaidia zaidi kwa sababu kuna mambo ambayo tunasema customer confidentiality kwa sababu uh, mtu anaweza chukua tu simu uh, labda pengine tu anataka kujua kuna vipi uh, unono wa account yako ukwaje na chukulia kwa mfano mtu amejifanya yeye ndio Faisal akatumana uh, akauliza niko na pesa ngapi tumwambie uko na kiasi fulani hatujafanya background check hujafanya lolote umeshampatia tu hiyo service kwa hivyo inakuwa kwamba kuna baadhi ya vitu ambazo hazizi kufanywa katika huduma zile ambapo inakuwa lazima uweze kupiga ama kama si kupiga uh, inabidi uh, kwamba uweze kutembelea tawi uh, lolote pale uweze kupata ile kwa maslahi yangu kama 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 customer wa bank ndio zile huduma pia mna mnaziangalia ni ipi ni gani unaweza fanyika katika branch gani inaweza tafanyika katika katika WhatsApp mathala labda kama nimesahau pin yangu ndio ama labda niko na tatizo na na ku access account ndio je hizo ni baadhi ya vitu ambavyo ama ni mfano gani ambao kwamba labda inaweza tatulika kwa njia ya ya, ya WhatsApp ama kwa chat ndio uh, katika chat sana sana utapata tunasema general queries ambapo labda pengine ulikuwa unataka kujua labda pengine mambo ya products and services uh, tuseme kwamba labda pengine ni mara ya kwanza unataka kufungua account sasa unaamua kwamba uingie katika njia kama ile ili uweze kujua uh, labda pengine uh, ni huduma gani ambazo unaweza kupata uh, katika benki fulani so unapata pale inakuwa rahisi kwa maana hiyo haina any uh, information kuhusiana na customer ambaye anafaa kupatiwa. Kwa hivyo hii inakuwa rahisi sana uh, kuweza kuambiliwa. Uh, Lakini vile vile kama nilivyosema kuna kwa kwamba kuna different categories ambapo kuna mahali ambapo level itafika endapo kwamba unahitaji kupata uh, information ya ndani zaidi kuhusiana na maswala yake account utafahamishwa kwamba sasa kwa swala hili labda pengine tutakuomba uweze kutupigia simu ili ndoweze kuwa na uwezo wa kuweza kukusaidia lakini pia vile vile unapata kwamba kuna wakati wengine ambapo watu wanaamua kuenda that extra mile ambapo anaamua badala ya kusema kwamba mteja ampigie simu atachukua simu yeye mwenyewe ili aweze kumpigia mteja na aweze kulaba pende kumsaidia kutokana na swala lile. Kwa hivyo ni njia fupi lakini pia wakati mwingine kuwa ina limitations ambazo hauwezi kupatiwa kila kitu ambacho unachohitaji. Lakini uh, response ambayo unafaa kupatiwa kwa katika mitandao zile inafaa kuwa Uh, ni ile ambayo inaweza kukusaidia na angalau kama mteja itakuwa imekupoesha uh, kulingana na lile swala ambalo utakuwa nalo ili uweze kuendelea zaidi kutoka hapo. Kwa hivyo hiyo ni mambo ya contact center pia vile vile kuna huduma ya mambo ya email ambapo unaweza kutuma barua pepe kuna kuaga most of the time na designate email addresses utapata labda pia ni customer care unatuma pale na kwa utaratibu mzuri uh, wateja wengi wakituma unapata labda pengine hachukui muda kuweza kuangalia kwa sababu kuna kitu ambacho tunaita auto responder. Sasa ile auto responder uh, inakuwa kwamba ni kukueleza kwamba tumepata tatizo lako uh, na tatizo lako tumeza kulikabidhi namba fulani na tunakupatia mpaka muda ambao utakuwa labda pengine ni masaa kadhaa kulingana na utaratibu vile meza kubaliana masaa arobaini na nane masaa nane ndio tuweze kushirikia jambo lako lakini sasa unapata saa zingine mteja akishatuma uh, ile barua pepe anatarajiwa kwamba kama ni response apatiwe immediately unakuta kwamba wakati ile labda pengine haiwezekani sasa unaona ukipata ile auto responder inakuwa vizuri ili uweze kuangalia na kwa wakati mwingine unapata labda pengine uh, kampani zingine hazifanyi kazi uh, 24/7 sasa inakuwa labda pengine wamefunga ni wakati wa public holiday ama kuna sherehe fulani unakuwa kwamba ofisi zimefungwa sasa auto responder ukiangalia unapata kwamba imekueleza kwamba utaratibu wetu wa kazi ni kuanzia saa fulani mpaka saa fulani kwa hivyo ni vizuri pia tuweze kuangalia vitu kama vile ili usikue kwamba labda pengine umetumana uh, jambo uh, katika kutumia channel ile alafu unaona kwamba haujasaidika uh, unaanza kuwa na kupandwa na muri na kwanza kufikiria kama wewe mteja haudhaminiwi kwa hivyo haya ndio masuala kulingana na mambo ya contact center alafu pia unapata katika benki mingi kuna mambo ambayo tunaita relationship management ambapo kulingana na labda pengine uh, unene wa account yako kuna vile sasa tutasema uh, huyu ni customer ambaye akikuja 
uh, haitaji kuka sana ambao tunasema lawa pengine ni mambo ya priority banking na mambo kama yale ambapo kuna ada ambayo unafaa kutozwa ili uweze kuwa na uwezo wa kuweza kupata huduma zile chap chap lakini pia vile vile tunako kwamba tunakupatia relationship manager ambao huyo anafaa kuwa muhudumu wako ambaye anafaa kukusaidia kukueleza kama wakati wote kuna matatizo na endapo unakuwa kwamba kuna swala lolote ambalo linakusumbua uh, tunasema they always phone, uh, a phone call away Uh, whereby unampigia simu na mwelezea kwamba nina tatizo moja mbili tatu na mambo uweze kunipatia uh, afueni ili niweze kujua shida iko wapi ama uweze kunisaidia. Kwa hivyo unapata pia that's another avenue ama channel ambayo mtu anaweza katumia endapo uh, kama umeweza kufikia ile status ya kukuwa na RM uh, ama relationship manager. Kwa hivyo natumai niweza ku Uh, elezea baadhi ya hizo channels ambazo unaweza kutumia na mwisho kabisa uh, ni mambo ya online ambapo katika online tuna mambo ya Twitter uh, na pia vile vile mtandao wa Facebook ambapo sasa tunapata wateja wengi uh, wanakuwa kwamba wanatumia hizo ili kuweza uh, kupata huduma chap chapu uh, na pia vile vile pia inakuwa ni njia moja mwafaka kwa sababu unapata hizi ziko na watu ambao wanakuwa kwamba wanazihudumia kila wakati na kuangalia ni issues gani ambazo zinakuja ili waweze kusaidia uh, wateja wao kwa hivyo natumai mteja anaweza katumia moja baadhi ya hizo ambazo nimeweza kutaja na natumai kwamba ataweza kuwa na uwezo wa kuweza kupata usaidizi bila tatizo lolote bila shaka na, 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 na imani kwamba mpenzi msikilizaji amekuwa ni mwenye kufaidika kwa kujua pia ni njia zipi anaweza lalamika na hiyo ya mwisho umetaja ya Facebook na ndiyo, Twitter ndiyo. na ndani hiyo ndio sisi wengi tunaipenda kama bank imenikosea naingia katika Twitter mtandaoni na watwanga kisawasawa lakini nadhani kama ulivyoashiria ni kwamba zile ni njia ambazo kwamba hata ukika katika mtandaoni kuna wale wahusika kwamba ni, ni customer service badala ya ku labda ku, 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 ku paint bank ama ku paint katika njia ambayo kwamba si nzuri kwanza tu utafute wahusika wawe ni wenye kusuluhisha kwa njia ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuridhisha. Na sasa ndugu yangu labda tu ndio kabla tumpatie mpenzi msikilizaji fursa na yeye pia awe ni mwenye kukuuliza maswali. Mm-hmm. Katika banking ni cases gani ambazo kwamba yenye mna handle? Ni zile common cases ambazo kwamba hizi bila shaka ukiwa ni mwenye kuzitaja itakuwa wale wapenzi wa sikilizaji labda wangekuwa na maswali. Utakuwa umeyasomejibu maswali yao uh, in advance kabla yawe ni yenye kuulizwa. Ah, shukran. Uh, moja wapo makubwa ambayo inakuwa kwamba inaleta tetezi nyingi ama inakuwa ni njia ambayo inaleta a lot of complaints uh, ni kuhusiana na mambo ya mikopo ambapo utapata labda pengine wewe kama mteja ulienda kwa benki fulani ukaanza kuitisha upatiwe mkopo wa pesa kadhaa uh, na labda pengine wakati ule ulipokuwa kwamba unaingia katika huo mkataba kama vile nilivyosema uh, mambo ya terms and conditions haujachukua muda kuweza kuiangalia. Sasa inapofikia ni wakati wewe kulipa uh, inaanza kuwa donda sugu kwa sababu labda pengine si matarajio yako vile alivyokuwa. Uh, ama wakati mwingine unapata kwamba labda pengine ni mkopo ulipatiwa lakini mambo ambayo ulendo ukafanya ikawa kwamba ni mambo tofauti ambayo yalikuwa yamekusudiwa katika mkopo ule. Kwa hivyo unapata kwamba shida inaanza kuingia pale kwa sababu labda pengine ulipatiwa laki moja, laki moja imeisha na siku sasa uko na miaka tano ama miaka tatu ya kulipa inakuwa sasa ni matatizo makubwa ambapo utapata labda pengine mteja ataanza kupiga simu akiwa anataka labda pengine aweze kupunguziwa ile repayment uh, amount ambayo anafaa kufanya wakati huo ambapo sasa inamaanisha kwamba lazima kama ni facility aanze kufanyiwa restructuring na mambo kama yale uh, utapata labda pengine kuna mambo kadha wa kadha ambayo labda pengine utaelezewa ambayo unafaa kufuatilia ili uh, kama ni restructuring iweze kufanyika lakini sasa unakuta kwamba mteja kwa wakati mwingi anakuwa kwamba yuko na ugumu na inakuwa kwamba ni matatizo. Uh, kuna kesi nyingi zaidi ambazo tunazita mambo ya kukua listed kwa sababu mambo ya CRB ambapo inakuwa umepatiwa mkopo uh, imekuwa kwamba haujalipa. Uh, umekuwa ukitafutwa uh, haupatikani. Sasa Benki yako inakwenda kutafuta inafika mahali wanaona sasa uh, hapa nafikiria imefikia mwisho. Kwa hivyo sawa napeleka jina lako CRB. Uh, utakaa labda pengine kwa muda utaenda pia labda pengine kwa benki nyingine pia ukionataka kupata nini mkopo. Ukifika pale uh, wakiangalia rekodi zako wanapata kwamba rekodi zinakuwa kwamba si nzuri. Uh, na unaambiwa kwamba tunaona kwamba ulikuwa umechukua loni uh, kwa wenzetu na nikaa ambaye haukuwa na uwezo kuweza kulipa na umekuwa pia mteja msumbufu kidogo. Kwa hivyo kwa katuli unajipata kwamba jina lako liko pale. Kwa hivyo utapata 
cases mingi zinakuja kwamba mtu anataka jina lake litolewe Uh, ningependa kwamba kusema kwamba kuna utaratibu pia vile vile. Uh, kumbuka kwamba ni jambo ambalo ni kosa ambalo umefanya kwa baadhi ya miaka. Lakini sasa unapopiga simu au unapotembelea benki yako unataka kwamba ifanyike wakati huo na sekunde mbili jina liweze kutolewa. Like yesterday. Re, like yesterday. Na kwa kwamba haiwezekani kwa sababu pia ni utaratibu. Utapata kwamba labda pengine uh, rekodi kama hizo zinafanywa updates kila baada ya mwezi mmoja. Sasa labda pengine umekuja tarehe moja na next schedule iko 31st. Sasa inabidi ukue na subra kwa sababu saa zingine inasemekana kwamba ni makosa na inakuwa na consequences zake. Sasa unapata mtu hana subra ni amekuja na anasema kwamba lazima uweze kunitoa na untue leo kwa sababu niko na emergency na hitaji kuweza kupata mkopo upande wa mwingine. Kwa hiyo pia vile ni vizuri wakati ambapo tunapoomba mikopo tuweze kufanya kwa zile kazi ambazo tumekusudia. Inapofika na wakati wa kulipa uh, inakuwa kwamba ni rais. Na vile vile endapo kwamba unakuwa umekwama hauwezi kulipa uh, ni vizuri uweze kutembelea benki yako. Uh, jaribu kuwa na ushauriano kwa sababu wakati mwingi utapata kwamba uko na relationship manager mwelezee matatizo yangu ni moja mbili tatu sasa nitaweza kupata usaidizi gani labda sina uwezo kuweza kulipa hii hela kwa sasa hivi uh, nitakuwa na uwezo kuweza kulipa kiasi fulani sasa mtaweza kunisaidia vipi mimi kama mteja wenu na natumai kwamba uh, kwa benki ambazo zipo Uh, wataweza kukupatia usaidizi na wataweza kuona vile utakavyokusaidia kulingana na mambo ya kufanya nini ya kuweza uh, kulipa mkopo ule. Kwa hivyo inakuwa ni njia moja ama baadhi ya changamoto ambazo unapata banki nyingi zinakuwa nazo. Alafu kuna mambo ya technology ambayo tuko nayo na kama vile nilivyosema uh, utapata kwamba tumekuwezeshea njia uh, za kuweza ku tumia pesa ama kuweza kutoa pesa zako wakati wote na mahali popote ambapo ulipo ambapo sasa tunaongelea kuhusu mambo ya kutumia kadi ambazo tunazita debit cards pia hii inakuwa ni changamoto sana sana uh, kwa wateja wengi na inakuwa kwamba inaleta tumbo joto kwa sababu unapata labda pengine umeenda kwa ATM uh, unajaribu kutoa pesa pesa inakuwa kwamba haitoki na wakati ule kwamba pesa inakuwa haitoki unaanza kushindwa Uh, niko na pesa za kutosha inakuwaje kwamba labda pengine pesa yangu haitoki na ningependa kusema kwamba kuna baadhi ya vitu ambazo labda pengine tunakosea kama wateja ambapo unapata zinazileta changamoto ile uh, moja wapo inakuwa kwamba wakati mwingi tunasahau pin zetu uh, umepatiwa pin Uh, unakuwa hauikumbuki ukijaribu kutoa pesa pesa inakoma inakuwa kwamba haiwezi kutoka inakuwa kwamba ni changamoto uh, labda pengine uh, zile pesa ambazo unahitaji zinakuwa kwamba uh, haziwezi kutolewa na mashini ile kwa sababu ina kiwango mwingi zinakuwa kwamba labda pengine inatoa 1020 hadi 1040 wewe unaenda ukaambia ATM nataka mpatie 1060 ama 1100 inakuwa kwamba haiwezi kutoa kwa wakati ule kwa hivyo inakuwa ni shida na vile vile pia kama wateja uh, inafaa pia uweze kuelewa tuna vitu ambazo tunazita debit card limits ambapo unapata kwa kawaida labda pengine uh, limit yako ya kutoa pesa kwa siku ni 1020 uh, wewe unakuwa unajaribu kutoa 1040 inakuwa kwamba haitawezekana utaambiwa kwamba umexceed limit endapo kama utakuwa umexceed limit inakuwa vigumu kuweza kufanya vile kwa hivyo unakuta ni mambo ambayo labda pengine mtu ukichukua muda wa kuweza kuelewa uh, itakuwa inakurahisishia sana uh, matatizo kama yale alafu vile vile nasema kwamba uh, wakati wote endapo labda pengine unahitaji kwenda kutoa pesa labda kama uko na uhakika Uh, kwamba labda pengine niko na salio la pesa fulani uh, unaweza ukaenda ukaenda ukatoa bila matatizo lakini nasema kwamba best practice unaangalia kwanza balance yako ni ngapi alafu unakuwa na uwezo kuweza kujipanga kwa sababu labda pengine unataka 10000 account yako iko na 8000 Uh, inakuwa kwamba haiwezekani. Sasa utapata kwamba unakuwa frustrated uh, yetu makosa inakuwa kwamba si ya benki kwa wakati ule. Inakuwa kwamba makosa ni yako au kuangalia. Kwa hivyo njia nzuri kwa wale wateja wote ambao labda pengine wako na kadi Uh, angalia balance yako kwanza alafu una proceed kuweza kufanya hiyo uh, withdrawal alafu unapata pale pale tukiangalia katika mambo ya kadi bado utapata kuna vitu ambazo tunazita uh, online transaction na point of sale ambapo siku hizi tunaambiwa you travel light yes. uh, kila mtu ndio anasema hivyo ukiangalia mambo ya kadi uh, na kwa nini na travel light uko na 1100 lakini ni kikadi tu pekee ambacho unabeba kwenye wallet hiyo ni 1100 uko nayo sasa ukifika pale kama umeenda katika supermarket ama labda pia umeenda katika vibanda vya kula nini unapata kwamba unaweza kachomoa kadi yako alafu 
uh, unaweza kulipia nayo lakini unapata baadhi uh, labda pengine ya hudumu pia uh, kuna tutaita kama stereotyping kwamba ukimwonyesha kadi fulani anasema hii huwa haifanyi lakini wewe kama mteja mwambie eka kwa mashini tuone kama haitafanya na unapata wakati mwingi zikiwekwa unakuta zinafanya bila matatizo yote lakini changamoto ni ile ile pia unapata kwamba hauna hela ya kutosha umeenda ukafanya shopping kubwa na pia ina matatizo ya limit umeenda ukafanya shopping above your limit unakuta kwamba ile transaction uh, ina fail kwa katuli na inakuwa kama embarrassment kwa sababu si kila mtu anapenda uh, uende unatumia kadi alafu unaambiwa uh, hapa atue ni kama kwanza unajua wakati mwingi huwa anakuuliza hii account iko na pesa sasa unaanza kushindwa iko na pesa kivipi na mimi najua hii ni account ya kwangu. Unaona sasa kwa hivyo hii inakuwa pia ni changamoto alafu pia pini inakuwa vizuri. Na changamoto ama njia rahisi eh, kuweza kusuluhisha mambo ya pin uh, wakati wote ambapo unakuwa kwamba umepatiwa kile kiplastiki ATM card inakuwa vizuri uweze kubadilisha iweze kuwa kwamba uh, ni pin ambayo wewe unaweza kukumbuka kwa urahisi na hapo umetaja labda limit kurudisha hapo ndio je kuna taratibu ambapo kwamba mimi nikihisi kwamba mimi nifanye biashara mm-hmm. na zile transaction nafanya ni za laki moja kwenda na juu lakini katika banki ambapo kwamba mathalan bankin unapata ATM limit yangu ni 40000 je naweza iongeza naweza enhance ikafika laki moja na labda na inaweza kuwa ni utaratibu gani ndio kwa kawaida unapata kwamba unaweza kupatiwa huduma kama ile ambapo ni kujaza form ama wakati mwingi inakuwa tu ni request ambayo unafanya na unaweza ukapata labda pengine wakati mwingine ni emergency labda pengine niko kwa hospitali nimekuwa ama nahitaji kufanya 1080 limit yangu kwa kawaida labda pengine ni 1040 ama 1020 wakati ule unaweza ukapigia benki yako ukaweza kuambia kwamba nimekuwa na mali fulani na ningeomba usaidizi ambapo watajaribu kuweza kudhibitisha kwamba kweli ni wewe alafu utaweza kupatika kwa hivyo inaitwa moja tunasema ni one time uh, limit enhancement alafu sasa kuna ile ambayo inakuwa kwamba unaitaka iweze kuwa kwa muda mrefu ambapo hiyo saa kwa kawaida unahitajika kwamba uh, uweze kujaza form baada ya kujaza form utakuwa na uwezo kuweza kufanya ile limit yako na pia vile vile una uwezo pia kusema labda pengine nataka hii limit iweze kuwa kwa Uh, kipindi cha miaka mbili ama nataka ikuwe labda pengine kwa wiki moja na jambo kama lile lakini pia vile vile ningesema kwamba katika mambo ama complaints ambazo zinakuwa arised kwa mambo ya ATM mingi zinakuwa kwamba ni complaints ambazo zinaweza zikasaidika na inakuwa vizuri uweze uh, endapo unakuwa na tatizo uweze kupigia banki yako uweze kuelewa tatizo liko wapi kwa sababu unakuta labda pengine si just click of a button labda pengine ulisahau pin inarekebishwa moja kwa moja unakuwa na uwezo kuweza kutumia bila matatizo yote. Kwa hivyo nafikiria hiyo ni baadhi ya challenges uh, kubwa sana ambayo inakuwa kwamba ni donda sugu uh, kwa wateja mambo ya ATM. Lakini pia vile vile unapata pia wakati mwingine kuna mitambo pia ambayo uh, tunatumia inakuwa inaleta matatizo. Sasa labda pengine umeenda ukajaribu kutoa pesa wakati huo mitambo inakuwa haipo, utajaribu kila mahali unakuta kwamba haiwezi kufanya. Sasa pia hii inakuwa kwamba ni unfortunate occurrence lakini kwa muda mwingi endapo kama itakuwa kwamba ni swala ambalo litakuwa linachukua muda uh, utapata benki nyingi zinakutumania kama ni message zinakueleza kwa mama zinakufahamisha kwamba tuko na matatizo haya uh, tunajaribu kuangalia na wakati ule endapo tunapata message kama zile haimaanishi kwamba tunafaa kuwa na wasiwasi uh, kwa sababu sasa imekuwa uh, mtu akipata message imetoka benki uh, moja kwa moja anaanza kukimbia uh, kwenda benki kuuliza nimepata message hii jamani inasema nini chukua muda ili uweze kuelewa uh, imesema vipi kwa sababu saa zingine unapata ni mitambo ambazo tunatumia kwa hivyo tunasema kuna routine maintenance sasa routine maintenance tunasema kwamba labda pengine um, huduma zitapatikana kwa muda wa masaa kadhaa lakini unapata kwamba good practice inakuwa kwamba unaambia wateja wako labda pengine 48 hours uh, ama 24 hours prior to hiyo maintenance kwa hivyo unapata ile message inakwambia kwamba uh, kutakuwa na mambo ya upgrade kwa hivyo ni njia ambayo inakueleza kwamba jaribu kujipanga na mapema ili usiweze kupata changamoto zozote endapo kama unataka ku access pesa kutoka kwa account yako kwa hivyo pia inakuwa ni important sana uh, wateja kuweza kuangalia haimaanishi kwamba kila wakati unapopata message kutoka kwa benki yako inamaanisha kwamba labda pengine unadaiwa ama ni nini inakuwa kwamba ni information ambayo unapatiwa and uh, we will say information is power kwa sababu labda pengine unaweza kapuzia message 
baadaye ukija kuangalia unakuta oh kumbe mlikuwa mshanifahamisha kwamba kutakuwa na maratizo fulani sasa siku za kuelewa ndio mm-hmm. alafu hapo watu kwa kwa, kwa ITM mm-hmm. and uh, hizo itilafu za kimitambo ndio kuna kuna cases zinatokea kwamba umeenda uko na salio katika akaunti yako pin hujasahau ndio na ukitoa labda shilingi 2020 ama zile pesa ambazo kwamba unahitaji ile mashini inakuwa high dispense ndio na mara zingine unapata labda ni katika benki ambayo kwamba ni ATM ya benki ambayo kwamba wewe ni, ni customer ama labda benki nyingine sasa kukiwa na challenge kama ile ni nasiha gani ambayo kwamba ungepatia mpenzi msikilizaji sasa jambo la kwanza ambalo tunasema unajua hizi zikiwa kwamba ni mitambo uh, tunasema kwamba matatizo yanaweza kuwa mengi uh, na kwa uhakika kuna kuaga na zile receipt ama ukienda katika ATM unapata kwamba inakuuliza ukiwa unafanya transaction ukiwa unakuwa karibu kumalizia inakuulizia kama unahitaji receipt kwa hiyo transaction inakuwa vyema ukianza kusema ndiyo uh, kwa maana yake endapo kutakuwa na tatizo lolote ile receipt itaweza kutoka na kwa kawaida ukienda katika benki mingi katika ATM lobby wewe unapata hizo karatasi zimejaa hapo mpaka wakati mwingine wewe unaangalia unashindwa kweli hizi uh, zina add any value ama zinakuwa tu ni kama takataka lakini inakuwa vizuri endapo wakati wote ambapo inakuwa kwamba transaction yako imefail una keep ile receipt kwa sababu Ah uh, hii nitakusaidia ili uweze kupata uh, ile pesa yako ambayo ilikuwa imepotea. Na utaratibu vile ulivyo endapo kama la mepe ino umeenda kwa benki tofauti ambayo si benki yako ili kuweza kwenda kutafuta pesa na imekuwa kwamba haijafanya wakati ule, uh, njia njema inakuwa kwamba uh, unapigia benki yako na kama ulikuwa umemaintain ile uh, transaction copy receipt una scan alafu inakuwa rahisi ili kuweza kufuatilia njia ile lakini haikui kwamba labda pengine pesa yako inapotea ama inakuwa kwamba imeibiwa inakuwa kwamba tu ni njia mwafaka na inakuwa kwamba ni mitambo na unapata kwamba kuna utaratibu wa kuweza kufuatilia na kama vile nilivyosema uh, hii inakuwa kwamba ni dispute na kuna kitu kimoja ambacho wewe tunasema katika mambo ya dispute ambayo tunaita ni turn around time ama tunaweza kusema ni SLA ama service level agreement ambapo unapata labda pengine wateja wengi tunakuwa kwamba hatuna ile uh, information uh, unapata labda pengine kesi kama hizo zikiwa kwamba zimetokezea zinaweza zikachukua muda mpaka siku uh, 45 ama siku 60 sasa unaona ni vizuri napo napo kukumbu kuna tatizo kama lile ulizia sasa kusudi litakuwa lipi labda pengine tatizo hili likitokezea naweza kusubiri kwa uh, muda wa uh, siku ngapi ama ni lini nitaweza kupata taarifa kuhusiana na ile na watendakazi wengi wataweza kukuelezea kwamba itakuwa muda fulani uh, ili uweze kupata usaidizi but vile vile pia tunasema endapo kwamba inakuwa kwamba ni jambo ambalo limekubana sana uh, unaweza kaenda katika branch yako ili uweze kwenda ukajielezea uh, kesi yako iweze kueleweka kwa sababu labda pengine nisemwe ilikuwa ni mshahara wako umeenda ukaingia umejaribu kutoa wote umekuwa kwamba umekuwa mwako kati ule uh, utafanya vipi Uh, hauwezi kwenda labda pengine kukopa lakini kama umekuwa na rekodi nzuri katika mambo yako ya benki na kila kitu inakuwa kwamba unapoenda pale kuna utaratibu ambao labda pengine unaweza kufuatiliziwa ili uweze kuona unaweza kukusaidia vipi ama kuweza kuharakisha au uh, utaratibu wa kuweza uh, kufanya kwamba yale mambo ya hiyo dispute iweze kuwa resolved mapema lakini vile vile pia tusikue na haraka sana endapo tumeingia katika ATMs tunajaribu kutoa pesa na unakuta kwa labda pengine mashini imekwama chukua muda kwa sababu labda pengine wakati mwingine imekwama uh, lakini unapata baada ya muda kidogo inafunguka na inatoa pesa. Kumekuwa na tetezi wakati mwingine unapata labda pengine wale walinda wa ATM uh, wakiona mtu ametoka kwa ATM na yao wanaanza kuchungulia. Kwa sababu gani anachungulia labda pengine umetoka uh, ukiwa umekasirika uh, lakini kumbe pesa ilikuja ikatoka baadaye. Baada hivyo anaona kwamba kuna hela pale anajorosha mkono anajiwekea mfukoni. Kwa hivyo nitasema kwamba wakati wote endapo kwamba unapata kwamba huko umeenda katika ATM labda pengine umepata matatizo, asubiri uh, mpaka wakati ule ambapo inakuonyesha kwamba uh, screen ime clear ya ATM ambapo saa inaitisha inasema please insert a card ama mambo kama hili. Inamaanisha kwamba wakati ule ile transaction ndio ime fail kabisa lakini inasubiri saa uweze kuinishiate another transaction. Kwa hivyo hiyo labda pengine ndio asia ambayo anaweza kuachia wateja wetu ama uh, customers ili waweze kuwa na some patience uh, kwa sababu mitambo wakati mwingine huwa inakuwa kwamba uh, inakwama kidogo. Kwa hivyo ikikwama unachukua ile unatoa receipt unapiga picha unaweza toma WhatsApp pia. Ndio, kwa maana yake ndio nilisema sasa ndio uzuri wa teknolojia na unapata kwamba kila mtu anakimbilia katika mambo uh, ya teknoloji. 
Uh, kila mtu anatumia smartphone uh, unapata WhatsApp ndio njia mwafaka ambayo unaweza ka hata mmoja kaza katuma uh, complaint za kwako. Kwa hivyo unaona wakati ule utakuwa na ile receipt utapiga picha, unatumana katika ile namba ambayo umeweza kupatiwa na inapofika pale unapata moja kwa moja watu wana acknowledge receipt alafu inaanza kufuatiliziwa. Wakati mwingine unapata um, hizo disputes za mambo ya ATM ziko very straightforward kwa sababu unapata labda pengine ilikuwa ni mitambo zilikuwa hazicommunicate uh, na transaction inaonekana. Uh, na kisha onekana moja kwa moja na kwamba uwezo kuweza kurudishwa pesa ile bila matatizo. Lakini pia unapata kwamba wakati mwingine transaction ina fail lakini kwa sababu labda pengine ulikuwa umeenda kulipa vitu katika duka uh, unapata yule uh, mali uh, huyu mwenye duka na benki nayo wameshaitisha ile pesa wakasema kwamba tupatieni. Sasa unakuta labda pengine benki yako tayari imesha release ile pesa kwa sababu labda pengine inachukua siku moja ama siku mbili ili pesa iweze kuwa release. Sasa ndio unapata kwamba hapo kutakuwa na ule utaratibu wa kuweza kungoja na wajaribu saa kufanya sama resolution kwa sababu pesa imeshachukuliwa upande ule mteja naye huku anasema kwamba ile pesa si kuweza kuipokea. Na unapata pale ambapo tunasema kwamba ukiwa na proof of payment ama ile declaration receipt inakuwa rahisi wewe kuweza kusaidia kuhusiana na swala lile. Kwa hivyo sasa hiyo ndio inakuwa ni njia nyingine ama baadhi ya complaints ambazo zinakuwa kwamba zinaingia sana sana. Alafu kuna mambo ya charges. Ambapo charges wakati mwingi unapata kwamba mteja akiwa anafungua account anafaa kuwa kwamba anaelewa kuna tofauti kati ya mambo ya current accounts na pia vile vile kuna savings account. Kwa hivyo labda pengine kufafanua current accounts ni zile accounts ambazo labda pengine Uh, zinawafao sana sana watu wafanye biashara na endapo kama labda pengine wewe ni mtu ambaye umeandikwa kazi ya kuweza kupokea mshahara wako alafu ukishapata mshahara wako unakuwa na uwezo sawa kuweza kutumia uh, kulingana na mahitaji yako na kila kitu alafu kuna savings account ambapo savings account ni ile unaweka pesa ili uweze kuja kutumia wakati mwingine ama baadaye sasa endapo labda pengine umekuja ukafungua mahitaji yako ni kwenda ku pesa umefungua current account. Unapata kwamba kuna charges ambazo utaweza kupata pale ambapo ukija kuangalia baadaye unakuta kwamba si vile nilivyokuwa nakusudia. Uh, unapata kwamba kuna charges ambazo zimekuwa imposed uh, na hiyo haikuwa lengo yako. Kwa hivyo ni vizuri customers uh, wakati mwingi waweze kuelewa uh, unahitaji account yako kuweza kufanya nini. Uh, ni mambo ya kawaida kama mimi ni mfaji biashara ni mambo ya hapa na pale ili kuweza kulipa bills na kila kitu ama nataka kuweka pesa na baada ya miaka tano labda pengine ninasavea mambo ya school fees ambapo utapata kama ni school fees savings account itaweza kuwa mzuri uh, zaidi kwa wakati ule uh, alafu labda pengine pia kumalizia swala so lingine inakuwa ni mambo ya watu kulipa na pesa ambapo chombo ambacho kinajulikana kwa wakati mwingi inakuwa ni mambo ya checks Uh, checks ndio ni nzuri lakini unapata pia zina matatizo yake na kwa kawaida tunasema zinachukua kati ya siku mbili ama tatu ili kuweza kufanywa that clearing process. Uh, lakini kuna changamoto ambazo zinakujia na hizo mambo ya checks. Na moja wapo tunasema wakati ule ambapo unapatia na check inakuwa vizuri uweze kuhakikisha kwamba uh, una pesa za kutosha uh, katika account yako. Uh, ingaje pia kuna mambo ambayo tukisema na relationship management tunapata kwamba kuna wakati mwingine mtu anaruhusiwa ku overdraw account lakini ukiambiwa kwamba una overdraw account unafaa kuweza kuweka pesa baada ya muda uh, fulani so inakuwa ni vizuri ili ukiweza ku uh, zile timelines ukiambiwa kama lao pale itakuwa ni saa sita uko umeweka pesa unaongana uweze kuweka pesa wakati ule kuna wale wengine ambao labda pengine unapata checks uh, zinasainiwa lakini signature inakuwa kwamba civil ilivyokuwa unajua unapoweka pesa zako katika benki mm. pia benki iko na mandate ya kuweza kuinsure kwamba uh, hailipi tu pesa ovyo ovyo mm. lazima waweze kuhakikisha kwamba taratibu signature ambazo umeweka zinakuwa kwamba zinafuatilia kwa hivyo wakati mwingine unapata labda pengine umeweka signature umekuja kumbadilisha kabisa check yako inakuwa unpaid kwa wakati ule inakuwa kwamba ni tatizo na mtu atapiga simu aseme kwamba inakuwa ni kwamba mme unpaid hicho kiangu na hela ziko za kutosha ukija ukielezea kwamba ilikuwa ni mambo ya signature uh, unapata mtu anakuwa mkali kwa wakati ule lakini tunasema kwamba ni utaratibu na pia inakusaidia kwa sababu kuna mambo ya fraud ambayo yanaweza kuingia jambo lingine ambalo tunapata tunaingilia nalo linakuwa ni mambo ya mandates ambapo tukipata ni mandate tukisema mambo mandate tunapata labda pengine mkoto wa wili ama watatu ambao wanafanya biashara wamefungua account moja na mmesema kwamba 
Uh, labda pengine hata miniani kwa hivyo ikifika na wakati wa kulipa pesa zote na check lazima sisi watu watatu tuweze kuwa na uwezo wa sasa leo inakuwa kama umeleta check imesainiwa na watu wawili ama mtu mmoja tutakwambia kuna bwana mmoja ambaye hajasaini check kwa hivyo hii ataweza kulipa na utapata kwamba mtu haelewi akatuleta sema kwamba pesa ziko sisi ndio directors ama sisi ndio wenyewe lakini mbona unakataa kutulipa inakuwa kwamba unajaribu ku safeguard kwa sababu katika mandate yenyewe mmesema kwamba ni nyinyi watatu mnafaa kusign kwa hivyo kama ni nyinyi watatu ambao mnafaa kusign lazima mweze uh, kuinsure kwamba mmefuatilizia uh, utaratibu ule alafu mnaweza kusign. Alafu pia kuna wakati ule ambapo unapatiwa labda pengine post dated check ambapo labda pengine nakusudia naweza nikapata pesa uh, baada ya wiki moja. Kwa hivyo nakupatia check leo lakini nakwambia baada ya wiki moja unaweza kupeleka kwa benki utaweza kupata hela. Lakini unapata kwamba saa zingine watu hawafuati masharti ama vile nilivyokuelezea unaona labda pengine huyu anakuwa kwamba hanelezi mambo ambayo ni ukweli. So unapeleka check wakati ule. Sasa kama inakuwa ni post dated inakuwa ni vigumu sana uh, kuweza kulipa kwa wakati ule. Na pia vile vile ukiwa umepatiwa check uh, tunasema pia iko na muda wake ambao unafaa kwa umekaa pale kwa sababu unaweza kupeleka check na inakuwa kwamba iko stel. Unapata labda pengine ulipatiwa check leo Uh, umekaa mwaka mzima ndio unakuja unaifanya presenting for payment unakuta kwamba haiwezi uh, kulipa kwa kati ule na, na check ndio ikiwa stale na file imekaa muda upi uh, kwa kawaida inakuwa kama muda wa miezi sita hivi mm. uh, unapata kwamba wakati ule uh, haiwezi kulipika tena kwa hivyo lazima uweze kurudi ili uweze uh, kuandikiwa check nyingine mpya asante sana alhabib shweb nadhani atakurudishia uh, usukani alafu ndio tutafungua pia line za simu baada ya Ha, na mshukrani sana akhi Faisal basi msikizaji tutaweza kuelekea madukani alafu tarejea uh, kwa wame ya mwisho ya kipindi cha Islamic Finance usibanduki ulipo msikizaji zidi kuwa nasi Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh msikizaji ungana nasi kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa tukujuze kuhusiana na hali ya ufisadi nchini utaweza kujuzwa kuhusiana na role of the individual in the fight against corruption programs ambazo zinafanywa na tume ya kupambana na ufisadi huko nchini ambao ukipenda EACC preventive service offering advisory services kama vile kuweza kupigana vita dhidi ya ufisadi anti bribery act ambayo iliweza kutokea mwaka 2016 je wajua kuhusiana na achievements za EACC kupigana na ufisadi ungana nasi utaweza kujuzwa pia kuhusiana na hayo challenges enye commission inapitia ikiendelea na kazi hii ya kupigana uh, na vita dhidi ya ufisadi alafu pia tume ya ESCC ina programs kwa vijana kwa hivyo kama hujui basi ungana nasi tukujuze vyema na tukujuze kwa kina alafu pia njia ambayo utaweza kushtaki corruption nambari za simu ikiwa ni 0202271746 msikizaji hii pia ni njia nyingine moja ya kuweza kupigana dhidi ya ufisadi values and principles of public service kama vile high standards of uh, professional ethics na pia labda efficient effective and economic use of resources na responsive prompt effective impartial and equitable provision of services hiyo ni baadhi nimekurejea tu baadhi ya mambo ambayo utaweza kuzungumziwa kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa kuhusiana na hali ya ufisadi huko nchini na pia utaweza kuungana na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi ESCC katika siku hizi ili waweze kukujuza zaidi kuhusiana na vile wao wanapambana na vita hivi ama pia vile wao wamejiandaa kupambana na vita hivi na hali itakuwa shwari msikizaji usikose kuungana nasi Are you ready for journey of faith 2019? Come and listen to inspiring speakers to soothe and build your iman. Among the renowned speakers at the largest annual Islamic convention in Kenya include Sheikh Okan Shakameni from United States, Sheikh Zahir Mahmoud from UK, Dr. Ihab Timraz from Norway, John Fountain from UK, Sheikh Said Rage from Canada. Sheikh
Sheikh Kishki from Tanzania among others make a data journey of faith 2019 at KICC Nairobi on 20th and 21st April 2019. Greetings from Sunny Norway. I'm looking forward to joining you at the Journey of Faith conference in Nairobi in April. It's an honor to have been invited. I'm really excited to come. <laughs> Sufuri saba mbili saba nne 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 tano nne msikizaji sufuri saba tatu nane sita nne nane 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 moja msikizaji ikiwa na namba ya simu ama ukipenda ujumbe mfupi ama sms sufuri saba nane tatu nne 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 tano nne msikizaji hapa ndani ya tisa tano nukta sufuri kwa fm idha iliyo tofauti idha na ukupenda majili Allah subhanahu wa ta'ala namba ya simu sufuri saba mbili saba nne 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 tano nne sufuri saba tatu nane sita nne nane 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 moja mkipenda ujumbe mfupi ama sms sufuri saba nane tatu nne 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 tukianza na swali moja hapa nje sms aliweza kutuma mbali uh, kitambo kidogo anauliza kuhusiana na ile kamera ambayo iko katika ATM wale anasema kwamba yeye ama hii anamfanya kazi wa bank mwenyewe siku toka nje unasubiri <laughs> mtaangazia hayo uh, vipi shekhe wetu ikra fm hello naam karibu sana wewe ni francis la marisu alaikum salam a mimi ndio a najua ni nafungulia radio za hii lakini kuna swali ni swali nataka niulize mhm uliza a kazi 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 nataka kuingia kwa kiislam mhm Uh, unajua kama nilikuwa mslamu sasa saa hizi sijui yani dini yangu ni gani lakini nataka kuingia kiislamu ndio ah sasa ningependa nisaidie nitafanya hiyo ndio ningie kiislamu juu ningie kiislamu kwa miaka 15 sasa hii ndio naelekea saba hakuna shida ningependa ninie kutaendaje ni rahisi sana enda katika msikiti leo karibu nawe eh Ambiana unataka kusilimu utasaidiwa. Eh sana. Shukrani sana, shukrani sana. Karibu tena. 0774444 msikizaji kipindi Islamic Finance msikizaji kuhusiana na mada ya customer care msikizaji hapa ndani ya 95.0 FM idha iliyo tofauti dhenu kupenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alafu swali lingine katika njia hii njia sasa anasema naitwa Usman anasema shukrani sana kwa mgeni wetu alafu anauliza je ukitaka kufanyiwa haraka haraka ile fee ambayo unalipa ili ufanye ufanyiwe service haraka haraka ni kama ngapi hivi ama process ni gani Naam shukrani sana kwa swali lako 0774444 msikizaji 0734488881 mkipenda ujumbe mfupi ama sms 0783444 uh, kipindi msikizaji Islamic Finance idha 9500 m idha nakupenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi msikizaji moja kwa moja tuweze kujibu maswali hayo tukitegetegea tu simu yako naam mfadhili shekhe ah uh, asante ah uh, maswali mawili ah uh, moja ikiwa kwamba kuna yule mteja ambaye alisema kwamba aliweza kuibiwa pesa uh, kwa ATM lobby ah uh, tunasema kwamba katika best practice ATM lobby zote zinafaa kuwa na uh, ile kamera na zile kamera si kwamba zinaweko pale kwa marembo Uh, kamera zinako kwamba zinawekwa pale uh, kwa sababu ya kuweza kufanya ama kurekod na kwa kawaida utapata kwamba katika benki mingi kuna security department ambapo security department ndio wana take charge ya mambo ya cameras uh, na mambo ya recording kwa hivyo kwa njia ambayo labda pengine mteja yule ama mwingine ambaye labda pengine atakuja kuathirika na swala kama lile uh, njia mwafaka ambayo unafaa kufanya uh, unafaa kuandika barua ili kuweza kueleza malalamiko yako ni yapi na kusema kwamba wakati fulani ama siku fulani uliweza kwenda katika ATM uh, kama labda pengine ziko ATM nyingi unaweza ukaweka hata pia namba na ukasema kwamba katika ATM hiyo labda pengine ulikuwa na uwezo ama uliweza kunyanyaswa uh, katika lobby ile uh, complaint ile ikiweza kupatikana 
Uh, kwa kawaida unaweza ukapeleka kwa branch ama kama si hivyo unaandika complain uh, una scan alafu unatuma katika uh, zile email za address ambazo utakuwa umepatiwa labda pengine za uh, customer service na endapo inafika pale itakuwa na uwezo kuweza kutiliwa mkazo ili iweze kufuatiliziwa kwa hivyo inafaa uweze kuripoti uh, kwa muda mfupi a uh, vile inavyowezekana na labda pengine siku hiyo bobi ilikuwa ni kama siku ya labda pengine ilikuwa ni weekendi labda pengine ndio kakuwa na uh, labda delays ya kuweza kuripoti lakini kwa kawaida kama inakuwa kwamba ni weekdays unapata kwamba inakuwa rahisi kuweza kuingia tu ndani ya banking hall na uweza kula kuweza kueleza matatizo yako natumai kwamba huyo uh, labda pengine anaweza kafata utaratibu huo ili aweze kwa uh, kupata justice kulingana na ile pesa ambayo aliweza kunyang'anywa na vile vile aweze kuwa na uwezo kuweza kurudishiwa Alafu kuna swali lingine ambalo lilikuja kutoka kwa bwana Osman akiuliza mambo ya fees ili uweze kufanyia huduma chap chap. Ningependa kusema kwamba si benki zote zinakuwa kwamba ziko na huduma ile. Aa, na kwa jina mwafaka zinaitwa mambo ya priority banking. Aa, mbapo katika priority banking unapata ni package ambayo inakuja aa, ikiwa na huduma kadha wa kadha na haiwezi kwa kwamba labda pengine tutasema kuna kiwango fulani ambacho unafaa kulipa kwa sababu unapata uh, benki tofauti zinakuwa kwamba zina charge uh, pesa tofauti kwa hivyo unaweza kupata nyingine wanasema priority banking yetu uh, utalipia 1500 uh, priority banking yetu utalipia 2000 kwa hivyo inategemea lakini kuna baadhi ya benki ambazo zinakuwa kwamba zinapatiana huduma zile na unapata kwamba kuna special lounges ambapo ukienda unaingia moja kwa moja unafika kule uh, kwa utaratibu unapata labda pengine utapata kahawa ama utapata kama ni juice wakati ule unakuwa kwamba unasubiria uh, ili uweze kuhudumiwa na kwa ukweli unakuwa kwamba labda pengine uh, utachukua kama muda dakika mbili dakika tano na utakuwa na uwezo wa kuweza kutoka kwa hivyo siwezi kumpatia haswa uh, kadiriwi itakuwa ni pesa ngapi uh, lakini labda pengine anaweza kaangalia katika mitandao na ataweza kupata kwamba kuna account ambazo benki tofauti zinapatiana ambazo zinahusiana na mambo ya priority banking na labda niki nikiangazia pia swali ambalo kwamba ni muhimu kwamba pia lazima tuangalie ile both sides of the coin na hawa customers ambao labda wako na complaints na wangependa upate solution katika benki je ni ni quality ama ni conduct gani nyinyi kama uh, experts wa customer service pia mngependa waweze ku, kuzidhihirisha Ah shukran. Sasa kwa kaidi utapata kwamba mteja anapokuwa kwamba yuko na complain, uh, yuko na matatizo sa wakati ule. Uh, kwa sana sana huwa tunasema kwamba the customer is aggrieved. Na endapo kwamba customer anakuwa kwamba yuko aggrieved, uh, utapata kwamba kama ni emotions, tempers are very high. Na utapata kwamba uh, endapo anakuja uh, wakati ule kuweza kupata huduma inakuwa ni vigumu uh, kuweza kumhudumia kama na kwa kwamba ameweza kukasirika sana. Na kwa hivyo kwa jambo la kwanza ambalo nitakalosema ni kwamba uh, the customer anafaa kwanza ku control tempers. Uh, na kama vile nilivyosema ama vile tulivyojaribu kuwa kufanya definition ya complain, tulisema wakati mwingine inakuwa kwamba ni mzozo kwa sababu hatujakubaliana kuhusu swala fulani. Na ningependa pia kusema kwamba uh, tunatumia mitambo na endapo tunatumia mitambo uh, mitambo kwa wakati mwingine inakuwa kwamba um, inaharibika inakuwa kwamba si kusudi uh, wala matarajio kwa wakati ule inakuwa kwamba it's just an unfortunate uh, occurrence na si kwamba inakuwa ni mazoea kwa hivyo kitu cha kwanza uh, lazima kwanza uh, mteja aweze kwanza ku control temper zake anapokuja pale akuwa anajua anakuja uh, ili aweze kupata usaidizi Jambo la pili unapata kwamba kulingana na different complaints na kwa kwamba ziko na uh, muda tofauti wa kuweza uh, kuhudumiwa ama kuweza kuwa resolved. Kwa hivyo tunasema pia customer anafaa kuwa na patience. Lakini ni vizuri kuwa na patience na vile vile pia kuweza kuuliza swala hili langu ambalo limekuwa kwamba nimeripoti leo, labda pengine unaona inaweza kuchukua muda gani Uh, ndipo saleze kwa kwamba uh, limekuwa limerekebishwa. Kwa hivyo tunasema kwamba patience uh, inakuwa ni vizuri na pia vile vile wakati ule ambapo umepeleka complaint yako apart from acknowledgement utapata kama uh, benki iko na utaratibu mzuri uh, wa kuweza ku manage hizo customer complaints wakati ule ambapo unapeleka uh, barua ya kuweza kutoa malalamishi kuna kitu ambacho tunasema kinaitwa holding letter ambapo kwa wakati mwingi holding letter inakuwa kwamba inakufahamisha uh, tumepata swala lako uh, 
tumeweza kulipatia department fulani ambalo linafaa kuhusika nalo na pia vile vile tunakusudia kwamba litaweza kuchukua siku kadhaa uh, ndio leze kuwa resolved kwa hivyo endapo kama labda pengine umeambiwa kwamba jambo lako litachukua siku tano na tumai itakuwa vyema uweze kusubiri uh, siku ya tano inapofika na endapo inakuwa kwamba hakuna mtu ambaye amekupigia ili kuweza kukupatia ufahamisho uh, na tumai kwa katuli itakuwa vizuri ili uweze kuulizia je uh, inakuwa kwamba mmenisahau ama inakuwa vipi lakini pia vile inakuwa kwamba ni changamoto kwa wale wa huduma ambao wanatoa huduma zile kwa nini tungoje mpaka siku ya tano uh, ndipo sasa mteja anakuja kutupigia kutuuliza swala langu limefikia wapi si makosa endapo nitakwambia kwamba alama pengine tatizo nitaweza kulirekebisha ama kuweza kulisulisha na siku tano alafu inakuwa kwamba labda pengine kumekuwa na matatizo ama changamoto ambayo imetokezea katikati inakuwa vizuri nikiweza kukupigia kukuawia uh, radhi na kuweza kusema kwamba kwa katule labda pengine sitaweza kuweza kukuasulishia na siku tano lakini nitahitaji siku zingine mbili anapo wakati hiyo basi itakuwa rahisi ili kuweza uh, kurekebisha swala lile alafu Tumesema ndiyo pia labda pengine mteja anakuwa kwamba wakati ule uh, ako na mori na kila kitu unapata kwamba kuna wale ambao watakuja wakati ule ambapo wanaleta matatizo yao wanaamua kuwa uh, wa kutumia matusi, kutumia nguvu, kuleta kama vita. Kumbuka vile tulivyosema uh, ni matatizo ambayo yanatokea lakini kwa kila tatizo kuna kwa kwamba kuna suluhisho. Itakuwa aibu ilioje umekuja umeenda mahali uh, umeenda ukaleta rabsha alafu baadaye inakuwa kwamba uh, labda wewe ndio ulikuwa kwenye makosa inakuwa ni aibu hata wewe mwenyewe utakuwa kwamba unaomba jambo lile halingetokea kwa hivyo uh, matusi uh, kuja na nguvu inakuwa haitasaidia sana uh, utaweza kupata usaidizi bora umepata Uh, mambo vile alivyo. Alafu pia njia nyingine ama tunasema conduct ya customer na tumaini nilikuwa nimeeleza hapo mara ya kwanza ilikuwa ni mambo ya kujua chain of command ambapo umeenda mahali uh, kuweza kupeleka tatizo elewa kwamba kuna ile customer service desk mahali ambapo unafaa kupeleka tatizo lako alafu ndio yule mhuduma ambaye yuko pale katika customer service desk aweze kuelewa uh, hili swala nafaa kulipeleka wapi lakini utapata mwingine anatoka moja kwa moja unakimbia unaenda kwa ofisi ya branch manager ukifika pale kwa branch manager akishasikia tatizo lako Uh, labda pengine amue kukutuma akwambie rudi pale kwa customer service desk uh, nimeshaongea naye atakuwa na uwezo wa kuweza kukusaidia sasa angalia labda pengine ulimwacha pale chini hakuwa na mtu ambaye alikuwa anamhudumia kwa wakati ule ukakuja mpaka kwa branch manager alikuwa na watu kumi ama watu watano alikuwa anafaa kuhudumia ukaketi pale ukaingia kwake alafu anakurudisha chini kwa hivyo kufata chain of command na kwa vizuri na kuielewa uh, tusidharau mtu ambaye yuko pale ukimwangalia labda pengine Uh, hakai kuweza kukusaidia lakini labda huyo huyo ndo anafaa kwenda kukusaidia. Kwa hivyo ni vizuri sana tukiweza kuangalia uh, hiyo chain of command na tuweze kuifuatilia. Kwa hivyo haya ndio baadhi ya vitu ambavyo labda pengine tunatarajia katika wateja uh, in terms of conduct wakati tulio kwamba anakuwa kuna matatizo ili waweze kupata usaidizi. Kuna swali moja hapa pia anasema labda akitaka kueleza kwamba ile service anapatiwa si nzuri. Mm-hmm. Anasema mali pale penye kwenda kutupa ile uh, barua yako pale anasema utaonekana. Wataona kwamba kwa hivyo anataka labda ile hotline ya <laughs> kueleza kwamba services za hii benki ni mbaya. Ndio. Je, wako nazo? Ah uh, kulingana na labda pengine pekuzi pekuzi zangu napata ni vigumu sana kuweza kupata a hotline ambayo inakuwa iko pale labda pengine mteja anaweza akapiga simu uh, kuweza kulalamika kuhusu uh, huduma. Uh, na sana sana unapata labda pengine zile tunazita customer feedback uh, uh, ama suggestion boxes wakati mwingine mtu huona labda pengine nikiandikika pale uh, labda pengine nitaonekana yule ni swaiba wangu kwa hivyo akiona atataka kujua nimeandika nini na mambo kama yale kwa hivyo wakati mwingine unapata kwamba hakuna hotline lakini utapata kwamba unapopiga simu uh, especially kama ni katika contact center utapata kwamba yule ambaye anayeshughulikia masuala ya customers anaitwa customer service manager unaweza kupiga simu na ukasema kwamba ningeomba niweze kuongea na customer service manager Uh, na labda pengine ukiulizwa labda pengine tatizo lako ni gani uh, wakati mwingi unapata kwamba mteja anasema kwamba uh, si lazima nikueleze nimeshakwambia nataka kuongea na customer service manager hasa unapata kwamba inakuwa ni kama ambayo ni kiburi sasa mtu anaanza kushindwa swala ni lipi na ningependa kushauri uh, watu wote ambao wako kwamba wako na malalamiko kama yale ukipiga ukiulizwa labda pengine tatizo lako ni lipi 
patiana uh, labda pengine dukuu tu kidogo useme labda pengine ningetaka kueleza kuhusu mambo ya huduma ambayo nimepata mali fulani ambayo sikufurahia na kulingana na vile sikufurahia ningependa kuweza kuongea na yule ambaye anasulikia mas, uh, maswala uh, ya mambo ya experience ili niweze kumpatia feedback ya kwangu na wakati ule itaza kuchukuliwa vizuri hii ni njia moja ambayo unaweza kutumia njia ya pili unaweza kutumia uh, email address ambapo ukitumia email address unajua hii labda pengine unafanya kwa simu yako kwako ama labda pengine umerudi kwa ofisi na umeweza kutuma hakuna mtu ambaye anaweza kujua kwamba ni mtu fulani fulani aliweza uh, kutuma na ningependa pia kueleza wale uh, wateja kwamba wakati mwingi ndipo kwamba unakuwa kwamba unapatia na suggestion kama zile uh, haikui kwamba jina linakuwa revealed uh, the most important thing inakuwa ni kwamba ile customer amelalamikia ni gani na solution inakuwa ipi. Kwa hivyo labda pengine ilikuwa ni branch fulani yako, uh, labda pengine uko na watu ambao na waenzi kule, uh, haimaanishi kwamba watenda ambio kwamba kuna bwana fulani ambaye alalamika na nini. Kuna njia ambayo inaitumika ili kuweza kupatia na feedback kama ile. Uh, nadhani al Habib uh, tunatoa shukrani zetu za thati kwa ndugu yetu, uh, sahibu yetu kwa kuitika mwito. Amekuwa nasi si mwingine bali ni ndugu yetu Fidelis Morenge ambaye kwamba yeye ni manager customer experience na contact center katika Gulf African Bank na tukiwa inshallah na masail ama kipindi kingine ambacho kwamba tutakuwa ni wenye kuarrange kuhusiana na customer service tutakuwa bila shaka hatutaona haya eh, bila tutakualika tena uje uweze kumfaidisha na kumnufaisha mpenzi msikilizaji So alhabib kabla nikurudishie mimi nitasema tu kauli yangu ya mwisho ni kwamba uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda na ndio maana ametuletea uh, fursa kama hizi eh, kutoka kwa management ya idhaa kwa kila jumamosi tunakuwa ni wenye kufaidisha mpenzi msikilizaji na masaila na usikana na Islamic Finance na kama tulivyokuwa tukisema ni kwamba wale ambao kwamba labda wako na mikopo katika uh, zile benki ambazo kwamba si sheria compliant wawe ni wenye kumgopa Mwenyezi Mungu ufanye tauba na peleke hela kama zile katika sheria compliant uh, financial institution na pia wale ambao kwamba wana bet ambao kwamba ni mambo masaila gambling pia uh, ni tumugope tu Mwenyezi Mungu tufanye tauba na tuwe ni wenye kuingia katika katika masaila ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia na dua yetu na mbina raja yetu ni kwamba tutakuwa ni wenye kuingia katika rahma yake na janna tu firdaus iwe ndio itakuwa uh, mwisho wetu insha Allah Saal Habib kama tofiki la bila naam shukran sana al Habib akhi Faisal pamoja na mgeni wetu Fidelis basi msikoje mambo ndo hayo siku nyingine pia hata mimi nikiwa na maswali nitamweleza tu Akhi Faisal na ataweza ku kwake uh, Fidelis alafu tutaweza kujua kuhusu na customer care zaidi msikizaji kilicho na mwanzo kinabidi kuwa na mwisho tumefika tamati ya kipindi Islamic Finance hadi wiki ijayo zidi kuwa nasi naitwa Shuaib Ali salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dira mwisho wa siku itakujia baada ya muda uso kwa mrefu <tune> I do. What I do. What I do.